हेलो एवरीवन सीटीएच एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है आज का टॉपिक है ट्रांसलेटर तो ट्रांसलेटर को हम लोग देखेंगे ये क्या होता है और इसका कार्य क्या है और ये कितने प्रकार का होता है तो आइए देखते हैं सबसे पहला पॉइंट आप देखिए यहाँ पे दिया हुआ है और ट्रांसलेटर इज ए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट वन लैंग्वेज टू वन अदर लैंग्वेज या सोर्स कोड टू मशीन कोड एक लैंग्वेज में दूसरे एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में या फिर सोर्स कोड टू सोर्स कोड टू मशीन कोड में ट्रांसलेट करता है तो सोर्स कोड आपका क्या हो सकता है आपका हाई लेवल लैंग्वेज हो सकता है या मिडिल लेवल लैंग्वेज हो सकता है मशीन कोड ऑलवेज लो लेवल लैंग्वेज होता है क्योंकि हमारा मशीन लो लैंग्वेज को समझता हूँ और लो लैंग्वेज क्या होता है जीरो और वन होता है तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा कि ये ट्रांसलेटर एक सॉफ्टवेयर है या प्रोग्राम है जो एक लैंग्वेज को दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है या फिर सोर्स कोड को मशीन कोड में ट्रांसलेट करता है सेकेंड पॉइंट सेकेंड पॉइंट में है या ट्रांसलेटर इज ए कन्वर्टर दैट कन्वर्ट वन लैंग्वेज टू ऑन लैंग्वेज प्रोग्राम टू अनदर लैंग्वेज प्रोग्राम सेम पॉइंट कह रहा है ट्रांसलेटर क्या हो एक कन्वर्टर है जो एक लैंग्वेज प्रोग्राम को दूसरे लैंग्वेज प्रोग्राम में कन्वर्ट कर देता है और वो लैंग्वेज हमारा जो है ना जो मिलेगा उसे वो होगा सोर्स और जिसमें उसे कन्वर्ट करना है वो होगा हमारा टारगेट इसीलिए जो सोर्स कोड एंड टारगेट कोड कहा जा रहा है दोनों पॉइंट को एक बार फिर से मैं बोल देता हूँ ये ट्रांसलेटर एक सॉफ्टवेयर है या एक प्रोग्राम है जो एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में या एक सोर्स कोड को मशीन कोड में ट्रांसलेट कर देता है सेकंड पॉइंट ट्रांसलेटर एक कन्वर्टर की तरह काम करता है जो वन लैंग्वेज प्रोग्राम को अनदर लैंग्वेज प्रोग्राम में कन्वर्ट करने का काम करता है अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट कि ये किसको किसको कन्वर्ट करता है तो सोर्स कोड आपका जो भी हैं देखिए यहाँ पर सोर्स कोड हाई लेवल लैंग्वेज मिडिल लेवल लैंग्वेज या असेंबली लेवल लैंग्वेज तो ये दो तो सेम है आपका मिडिल लेवल लैंग्वेज को ही असेंबली लैंग्वेज कहा जाता है सोर्स कोड के बारे में मैंने बताया कि सोर्स कोड आपका मिडिल लेवल लैंग्वेज हो सकता है या फिर हाई लेवल लैंग्वेज हो सकता है लेकिन मशीन कोड ऑलवेज जो है ना लो लेवल लैंग्वेज होता है क्योंकि मशीन सिर्फ लो लेवल लैंग्वेज को ही समझता है जीरो वन उसी को यहाँ पर लिखा गया है टारगेट कोड लो लेवल मशीन लैंग्वेज या बाइनर लैंग्वेज अब इसमें अगर कहा जाए ट्रांसलेटर वर्क कैसे करता है तो आप सोर्स कोड दीजिएगा तो ट्रांसलेटर यहाँ पे हैं इसको टारगेट कोड में कन्वर्ट कर देगा ठीक है यदि आप हाई लेवल लैंग्वेज को देते हैं तो लो लेवल में कन्वर्ट कर देता है मिडिल लेवल को देते हैं तो भी लो मशीन कोड में मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है असेंबली लैंग्वेज में देते हैं तो भी मशीन कोड में यानी कि जीरो वन में कन्वर्ट करता है तो ट्रांसलेटर का मेन पर्पस क्या हो गया जीरो वन में कन्वर्ट करना किसी भी लैंग्वेज को किसी लैंग्वेज क्या होता है तो मिडिल लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज हो सकता है आपको समझ में आ रहा होगा कि ट्रांसलेटर क्या होता है और वो कैसे वर्क करता है अब आइए देखते हैं ट्रांसलेटर कितने प्रकार का होता है तो देख लीजिए आप यहाँ पे सामने में दिया हुआ पॉइंट फर्स्ट देर आर थ्री टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर कंपाइलर इंटरप्रेटर एंड असेंबलर देर आर थ्री टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर कंपाइलर इंटरप्रेटर एंड असेंबलर अब यहाँ पे थ्री टाइप्स में किस आधार पे बांटा गया है तो इसकी लैंग्वेज के आधार पे कि किस लैंग्वेज को कौन टारगेट कोड में कन्वर्ट कर देगा यानी कि मशीन कोड में कन्वर्ट कर देगा देखिए आपका जो ये कंपाइलर और इंटरप्रेटर ये दोनों का वर्क सेम है ये क्या करता है हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है लेकिन मशीन लैंग्वेज डिफरेंटली काम करता है या करता है मिडिल लेवल लैंग्वेज को लो लेवल में कन्वर्ट करता है देखिए कंपाइलर और इंटरप्रेटर हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल में कन्वर्ट करता है असेंबलर जो होता है ना मिडिल लेवल लैंग्वेज या असेंबली लेवल लैंग्वेज को लो लेवल में कन्वर्ट करता है ये मिडिल लेवल लैंग्वेज को ही असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम या असेंबली लैंग्वेज कहा जाता है ठीक है अब देखिए यहाँ पर मेन क्वेश्चन क्या आता है कि आपका कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों तो सेम काम करता है हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल में कन्वर्ट करता है तो इसमें डिफरेंस पूछा जाता है बार बार जो है ना क्वेश्चन में डिफरेंस कर दे रहा है डिफरेंस से पहले हम लोग देख लेते हैं कि कंपाइलर क्या होता है 
कंप्यूटर का डिफिनेशन भी पूछा जा सकता है देखिए अ कंपाइलर इज ए प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर दैट कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज टू लो लेवल लैंग्वेज कंप्यूटर क्या होता है एक प्रोग्राम है या सॉफ्टवेयर है जो हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल में कन्वर्ट कर देता है इट स्कैन होल प्रोग्राम एट वन से जनरेट एक्सक्यूटेबल कोड एक्सक्यूटेबल कोड का मतलब क्या हो गया जीरो एंड वन यानी कि मशीन कोड तो ये क्या करता है कि जितने भी इसके प्रोग्राम मिलता है स्कैन करने के लिए वो टोटल को एक ही बार में स्कैन करता है और जीरो वन में कन्वर्ट कर देता है और इट इज ए ट्रांसलेटर प्रोग्राम चूँकि ये ट्रांसलेटर प्रोग्राम है इसलिए कहा था इट इज ए ट्रांसलेटर प्रोग्राम कंपाइलर का फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर है या प्रोग्राम है जो हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल में कन्वर्ट कर देता है ठीक है ना हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल में कन्वर्ट कर देता है ठीक है सेकेंड पॉइंट ये होल प्रोग्राम को एक ही बार में होल प्रोग्राम को एक ही बार में स्कैन कर लेता है और एक्सक्यूटेबल कोड जेनरेट जीरो वन कोड जेनरेट कर देता है और यह एक ट्रांसलेटर प्रोग्राम है नेक्स्ट आइए देखते हैं हम लोग इंटरप्रेटर इंटरप्रेटर भी एक सॉफ्टवेयर है या प्रोग्राम है जो हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल में कन्वर्टता है अभी हम लोग देखें कि इंटरप्रेटर और कंपाइलर दोनों सेम काम करता है डिफरेंस इसमें मेन जो डिफरेंस है वो इट स्कैंस ए प्रोग्राम लाइन बाय लाइन एंड जेनरेट एक्सक्यूटेबल कोड ये जो है ना लाइन बाय लाइन जो है ना कोड को जेनरेट करता है कंपाइलर और इंटरप्रेटर में देखिए डिफरेंस मेन डिफरेंस कंपाइलर होल प्रोग्राम को एक बार में स्कैन कर देता है टोटल प्रोग्राम को और इसको जीरो वन में कन्वर्ट कर देगा ठीक है लेकिन इंटरप्रेटर ऐसा नहीं करता है एक लाइन को स्कैन करेगा एक लाइन को स्कैन किया इसको जीरो वन में कन्वर्ट कर दिया फिर नेक्स्ट लाइन को फिर जीरो वन में कन्वर्ट किया फिर नेक्स्ट लाइन फिर जीरो वन फिर नेक्स्ट लाइन तो जीरो वन यानी कि ये क्या होता है स्लो प्रोसेस हो गया ये लाइन बाय लाइन को स्कैन करता है और जीरो वन कोड में कन्वर्ट करता है और लास्ट पॉइंट है इट इज ए ट्रांसलेटर प्रोग्राम चलिए नेक्स्ट हमारा है असेंबलर असेंबलर कहता है ये दोनों से डिफरेंट है ये क्या है कि एन असेंबलर इज ए सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम दैट कन्वर्ट मिडिल लेवल लैंग्वेज टू लो लेवल लैंग्वेज मिडिल लेवल लैंग्वेज याद रखेंगे मिडिल लेवल लैंग्वेज को ही असेंबली लैंग्वेज असेंबली लैंग्वेज कहा जाता है असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम मिडिल लेवल लैंग्वेज को ही कहा जाता है और इसमें कोडिंग का यूज हम करते हैं नेक्स्ट पॉइंट है इट इज ए ट्रांसलेटर प्रोग्राम तो आप देख लिया अभी हम लोग देखें क्या ट्रांसलेटर ट्रांसलेटर एक लैंग्वेज को दूसरे लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है ये तीन प्रकार का होता है फर्स्ट में हो गया कंपाइलर सेकंड इंटरप्रेटर इंटरप्रेटर एंड थर्ड हो गया आपका असेंबलर ठीक है तो कंपाइलर एक लैंग्वेज को दूसरे लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है कंपाइलर हाई लेवल को लो लेवल में कन्वर्ट करता है इंटरप्रेटर हाई लेवल को लो लेवल में और असेंबलर मिडिल लेवल लैंग्वेज को लो लेवल में कन्वर्ट कर देता है ठीक है तो ये हम लोग देख चुके हैं अब एक मेन जो है इम्पोर्टेंट इसमें जो क्वेश्चन किया जाता है डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर इसे ध्यान से देखेंगे दोनों का डिफिनेशन इसी में छिपा हुआ है देखिए हम लोग शुरू करते हैं कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर कंपाइलर के बारे में हम लोग पहले से जानते हैं कि ये क्या है ये होल प्रोग्राम को एक ही बार में स्कैन करता है और कोड जीरो वन में कन्वर्ट कर देता है जबकि इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन स्कैन करता है ये दूसरा पॉइंट दोनों में सेम है ये हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल में और ये भी हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल में कन्वर्ट करता है थर्ड पॉइंट चूँकि ये जो होता है ना कंपाइलर ये होल प्रोग्राम को एक ही बार में स्कैन कर लेता है तो वो भी असली इसमें टाइम क्या होगा कम लगेगा और ये लाइन बाय लाइन काम करता है तो इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा वही पॉइंट लिखा हुआ यहाँ पे इट टेक्स लेस टाइम और इट टेक्स मोर टाइम अब वो भी असली ये ज़्यादा समय ले रहा है ये कम समय ले रहा है तो कोई भी काम आप करते हैं यदि आपको ज़्यादा समय लग रहा है इसका मतलब आपका आपके पास जो है ना आपका एक बहुत अच्छा होगा तो यहाँ पर ये तो दोनों सॉफ्टवेयर हैं यहाँ पर लास्ट पॉइंट जो दिया हुआ है इट रिक्वायर्स मोर मेमोरी इट रिक्वायर्स लेस मेमोरी कैसे ये जो है ना एक ही बार में पूरे प्रोग्राम को स्कैन करता हूँ तो इसे मेमोरी चाहिए उसे रखने के लिए कोड जनरेट करेगा एक ही बार में तो ज़्यादा मेमोरी की आवश्यकता पड़ता है लेकिन ये एक एक करके एक लाइन एक लाइन करता है एग्जाम्पल मैं बता दें कि किसी टीचर के पास फिफ्टी स्टूडेंट हैं और वो एक ही बैच में पढ़ना चाहता है तो उसके पास स्पेस ज़्यादा होना चाहिए लेकिन किसी के पास फिफ्टी स्टूडेंट तो हैं लेकिन वो एक एक करके पढ़ना चाहता है एक बार में ये को 
तो इसे एस कम चाहिए इसे एस कम चाहिए लेकिन टाइम ज़्यादा लगेगा इसे एस ज़्यादा चाहिए लेकिन टाइम बहुत कम लगेगा तो ये दोनों में डिफरेंस है आप समझ सकते हैं फर्स्ट पॉइंट होल प्रोग्राम को स्कैन करता है और कोड जनरेट करता है लाइन बाय लाइन करता है ये हाई लेवल को लो लेवल में ये भी हाई लेवल को लो लेवल में इसके पास ज़्यादा टाइम लगता है इसमें सॉरी इसमें कम टाइम लगता है इसमें ज़्यादा टाइम लगता है और इसको ज़्यादा मेमोरी की आवश्यकता पड़ता है इसको कम मेमोरी की आवश्यकता पड़ता है ये चार डिफरेंस है बेसिक डिफरेंस है तो उम्मीद है कि आप लोगों को कंपाइलर ट्रांसलेटर कंपाइलर इंटरप्रेटर और असेंबलर समझ में आ गया होगा कृपया इसे देख करके और नोट डाउन कर लें जिससे आपको आसानी होगी फिर से रिविजन